హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు చక్ర నుంచి మొదలైన ఆవిష్కరణల పర్వం నిప్పు కరెంట్ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ మొబైల్ ఫోన్ ఇలా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇలా వచ్చిన ఆవిష్కరణలన్నీ మానవ జీవనాన్ని సులభతరం చేశాయి కానీ తర్వాత రాబోతున్న ఆవిష్కరణ మాత్రం వీటన్నిటికీ మించినది హద్దులు లేకపోతే మనుషుల్ని ముంచేది కూడా అదే ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్ అంతా ఏఏ మీద ఆధారపడి ఉంది ఏ అనేది ఒక రకమైన సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎలా అయితే బయట ప్రపంచాన్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నామో అలా నేర్చుకునే ఒక కంప్యూటర్ అల్గరిథం ఇప్పటి వరకు మనం కంప్యూటర్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే అది అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంతవరకే మనకు తెలుసు కానీ ఏఐ అలా కాదు ఒక పనిని రిపీటెడ్గా చేస్తున్నప్పుడు ఆ పనిని ఇంకా బెటర్గా ఎలా చేయొచ్చో ఆలోచిస్తుంది అలానే ఆ పని చేసినప్పుడు వచ్చే మిస్టేక్స్ని అదే రెక్టిఫై చేసుకుంటుంది ఇలా తనకు తానే నేర్చుకుని ఆలోచించుకోగల ఏఐ భవిష్యత్తులో వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏఐ ఎలాంటి పనులు చేయగలదు ఆలోచించుకోగల ఏఐ ఒకవేళ మన చేయి దాటి మనకే ఎదురు తిరిగితే ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉండబోతుంది ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు ఏఐ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని చివరిదాకా తప్పకుండా చూడండి సో ఇంకా లేట్ అనుకో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో మీకు తెలుసా మనమందరం రోజు మనకు తెలియకుండానే ఏ అని యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలా అంటారా మనం మన మొబైల్లో ఏదైనా టైప్ చేస్తుంటే పైన సజెషన్స్లో తర్వాత వర్డ్ని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఒక ఏఐ అలానే మనకు వచ్చే మెయిల్స్లో ఏవి యూస్ఫుల్ ఏవి స్పామ్ మెయిల్స్ అనేది అదే డివైడ్ చేస్తుంది అది కూడా ఒక ఏఐని మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు వాటికి సంబంధించిన యాడ్స్ మాత్రమే ప్లే అవుతాయి అది గూగుల్కి సంబంధించిన ఒక ఏఐ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం సెర్చ్ చేసిన టాపిక్స్ బట్టి మన ఇంట్రెస్ట్ని అర్థం చేసుకుని మనకు ఉపయోగపడే డేటాని టాప్లో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం మన బ్రెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ లాగానే ఈ ఏఐ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ కూడా ఉంటుంది మన శరీరంలోని ప్రతి ఒక్క న్యూరాన్ కొన్ని వేల న్యూరాన్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అలానే ఈ ఏఐ కూడా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనే విధానంలో ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎలా అయితే చిన్నపిల్లలు తమ చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనల ఆధారంగా కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారో అదేవిధంగా ఏఐ కూడా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే ఏఐ దాని ప్రోగ్రామ్ని అదే మార్చుకోగలదు ఇలా ఒక్కటి ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ ఏఐ తెలివితేటలో మనిషికి పోటీ వస్తుంది ఉదాహరణకు గూగుల్ డీప్ మైండ్ తయారు చేసిన ఆల్ఫో గో అనే ఏఐ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కష్టమైన గేమ్ అయిన గో అనే గేమ్లో గ్రాండ్ మాస్టర్నే ఓడించింది అది ఎలా జరిగిందో చూద్దాం ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఆన్లైన్లో అన్న గో గేమ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఏఐకి అందించారు సైంటిస్టులు అన్ని వేల గేమ్స్ని కంప్లీట్గా స్టడీ చేసి వాటి నుంచి సుమారుగా మూడు కోట్ల ట్రిక్స్ నేర్చుకుంది తర్వాత లక్షల సార్లు ఈ గేమ్ని తనతో తానే ఆడుకుంది అలా దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మనిషి దానిని ఓడించలేని స్థాయికి అది ఎదిగింది ఏఐ సొంతంగా కవితలు రాసింది అలాగే న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కూడా రాసింది అంతేకాదు సొంతంగా మ్యూజిక్ని కూడా క్రియేట్ చేసింది కావాలంటే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి చాలా ఉన్నాయి మొదట్లో ఏఐని కనిపెట్టినప్పుడు ఎవరు దాన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు దాని డెవలప్మెంట్ గ్రాఫ్ చూస్తే చీమ నుండి చింపాంజీ దగ్గరికి దాని తెలివితేటలు వెళ్ళడానికి చాలా కాలం పట్టింది కానీ ఎప్పుడైతే దానికి తనంతర అదే ప్రోగ్రామ్ మార్చుకునేలాగా ప్రోగ్రామింగ్ చేంజ్ చేశారో చాలా తక్కువ కాలంలోనే దాని ఇంటెలిజెన్స్ ఐన్స్టీన్ ఇంటెలిజెన్స్ని మించిపోయింది ఉదాహరణకు మన భూమి మీద ఉండే జీవులను వాటి ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా నంబరింగ్ ఇస్తే చింపాంజీ నెంబర్ ఎయిట్లో ఉంటే మనిషి నెంబర్ టెన్లో ఉంటాడు ఏఐ నెంబర్ థౌజండ్లో ఉంటుంది చింపాంజీకి మనిషికి ఉన్న రెండు నంబర్ల తేడాకే మనిషి ప్రపంచంలోని జంతువులు అన్నింటినీ శాసిస్తుంటే మనిషికి ఏఐకి ఉన్న అంత తేడాకి ఏఐ మనం శాసించదు అనే గ్యారంటీ ఏంటి రెండు వేల పదిహేడులో ఫేస్బుక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసే రెండు చాట్ బాట్లను తయారు చేసింది అవి వాటికి అవే బాబ్ అలైస్ అని పేర్లు పెట్టుకున్నాయి అలానే మనకు అర్థం కాని ఒక కొత్త భాషను క్రియేట్ చేసుకుని మాట్లాడుకున్నాయి అయితే అవి దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయో అర్థం కాక ఎందుకైనా మంచిదని ఫేస్బుక్ వాటిని షట్ డౌన్ చేసేసింది రీసెంట్గా హ్యాన్సన్ అనే కంపెనీ ఏఏతో పనిచేసే సోఫియా అనే ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబోని తయారు చేసింది ఏఏ వల్ల ఏదైనా జరగచ్చు ఇన్ని తెలివితేటలు ఉండే ఏఏ కనుక మనిషికి ఉపయోగపడితే మనిషి జీవితం ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు జరుగుతున్న రోడ్డు యాక్సిడెంట్లలో తొంభై శాతం మనుషుల తప్పిదం వల్ల జరుగుతున్నాయి అదే ఏఐ ఉన్న సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ వెహికల్ వస్తే అది ఎదురు వచ్చే వాహనాలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి సో యాక్సిడెంట్లు అనేవి ఆల్మోస్ట్ తగ్గుతాయి ఈ ఏఐ ఫ్యూచర్ని కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయగలదు 
కాలిఫోర్నియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దొంగతనాలు బాగా జరిగేవి అప్పుడు అక్కడ పోలీసులు ప్రెట్పోల్ అనే ఒక ఏఐని హెల్ప్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అది అప్పటి వరకు జరిగిన దొంగతనాల రికార్డుని ఆ టైంలో జరిగిన సిచ్యువేషన్ని స్టడీ చేసి ఆ డేటాని ఇప్పటి కండిషన్స్తో మ్యాచ్ చేసి ఏ రోజు ఎక్కడెక్కడ నేరాలు జరగచ్చో మ్యాప్లో మార్చ్ చేసి చెప్పింది దీని ఆధారంగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు అప్పటి నుంచి సిటీలో ఇరవై పర్సెంట్ నేరాలు తగ్గాయి యాభై శాతం అరెస్టులు పెరిగాయి అలాగే రెండు వేల నలభై ఐదు నాటికి ఈ ప్రెట్పోల్ ఏఐ ఎవరు నేరం చేస్తారు ఎప్పుడు నేరం చేస్తారు ఎక్కడ నేరం చేస్తారో పర్ఫెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయగలదట అదే కాదు ఇంకా ఎన్నో విషయాలు ఏ మనిషికి సహాయపడగలదు ఒకవేళ సీన్ రివర్స్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఏ కనుక కంప్లీట్గా వస్తే రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎనిమిది వందల మిలియన్ జాబులు ఆటోమేట్ అయిపోతాయి అంటే యాభై కోట్ల ఉద్యోగాలు పోతాయి జాబ్స్ విషయం కనుక పక్కన పెడితే ఈ ఏఐ తెలుగుగా మారడం కోసం దాని ప్రోగ్రామ్ని అదే మార్చుకుంటుంది ఏఐకి ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్తో యాక్సెస్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని సెకండ్స్లో ప్రాసెస్ చేయగలదు జనరల్గా ఒక మనిషి ఐక్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటే అతను ఇంటెలిజెన్స్లో బిలో యావరేజ్ అని అర్థం ఒకవేళ వన్ ట్వంటీ ఉంటే స్మార్ట్ అని అర్థం ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఐక్యూ నూట అరవై పైనే మరి ఈ ఏ యొక్క ఐక్యూ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు దాకా ఉండొచ్చని సైంటిస్టుల అంచనా ప్రముఖ సైంటిస్ట్ అయిన స్టీఫెన్ హాకింగ్ కూడా ఈ కృత్రిమ మెదసు అదే మన ఏఐతో జాగ్రత్తగా ఉండమని సూచించారు అది మనుషులను అంతం చేయగలదని హెచ్చరించారు మనిషికి బైరాజికల్గా కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి వాటిని దాటి వెళ్ళలేరు కానీ ఏఐ అలా కాదు కాబట్టి వాటితో మనిషి పోటీ పడలేరు అని స్టీఫెన్ హాకింగ్ హెచ్చరించారు మనిషి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేశాడు ఒకవేళ ఏ గనక కంప్లీట్గా వస్తే మనిషి కనిపెట్టిన చివరి ఆవిష్కరణ ఇదే అవుతుందని కొందరు సైంటిస్టులు అభిప్రాయపడుతున్నారు మనం కంట్రోల్ చేయగలిగినంత వరకు ఎంత డెవలప్ చేసినా ఏ మనకు మంచే చేస్తుంది మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతేనే రోబో సినిమాలలాగా సీన్ రివర్స్ అవుతుంది మంచో చెడో ఏదైతేనే ఈ ఏ వల్ల భవిష్యత్తులో చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుందాం నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇంత గొప్ప విషయాన్ని మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోకుండా ఎలా ఉంటారు సో షేర్ చేసేయండి మీ సలహాల సూచనలు నా కింద కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి వీటన్నిటితో పాటు నా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్